Proljeće je većini najomiljenije godišnje doba. Hladna razdoblja su iza nas i priroda se uveliko budi. Prve biljke počinju cvjetavati i našim pčelicama daju onu prijeko potrebnu hranu za proljetni razvoj. Voćke koje smo nedavno kalemili napreduju i ako ne bude velikih zahlađenja, ovaj proces bi trebao biti uspješan. Veliko je zadovoljstvo vidjeti da su pupoljci starih vočki pred otvaranjem i da ćemo uspjeti sačuvati i razmnožiti neke sorte. U ovom videu pričati ćemo o proljetnim radovima u vočnjaku koje je sada potrebno uraditi. Budući da je naš vočnjak bogat raznim biljkama, vjerujemo da ćemo vam dati dosta korisnih informacija. Bilo da ste hobi za ljubljeniku biljke ili se sa uzgojem bavite profesionalno, naše informacije dobro će doći. Zato zapratite naš kanal i podijelite video sa prijateljima na društvenim mrežama. Naša plantaža malina počela se buditi iz zimskog sna. Pupoljci su se otvorili i počele su rasti rodne grane. To je znak da je vegetacija krenula i nećemo je više usporavati, već ćemo biljke poticati ka još jačem razvoju. Prvi korak u tome je orezivanje vrhova maline, te uništavanje korova koji se nalaze u području korijena maline. A nakon toga, nakon što smo se riješili korova, dodati ćemo hranjivo, koje će biljkama dati dovoljno hranjivih elemenata da berba bude obilna. Jagode u ovom periodu također trebaju našu reakciju. U zimskom periodu kada je bilo dosta vlage, razvile su se bolesti na listu i vidljiva su oštećenja. Budući da kreće nova vegetacija, stare i bolesne listove potrebno je odstraniti. Taj postupak možete raditi škarama, a možete jednostavno počupati list rukama. Ovaj postupak je obavezan jer se bolest jako brzo širi na nove listove. Na ovaj način izbeći ćemo upotrebu hemijskih preparata jer bi oni u ovoj fazi bili štetni, naročito zbog toga što je cvijet već tu. Prve cvjetove koje je hladnoća uništila možemo prepoznati. Središnji dio cvijeta je pocrnio i potrebno je takve cvjetove otkinuti. Vrlo brzo na našim biljkama pojaviti će se novi cvjetovi koje ćemo zaštititi od mraza i hladnog vremena. Za to ćemo koristiti PVC foliju koju ćemo postaviti na metalnu konstrukciju, a jagode koje će biti na otvorenom prekriti ćemo agrotekstilom. Za našu kupinu pripremili smo blago podignutu gredicu koju ćemo uskoro obogatiti sa jagodama i ukrasnim cvijećem koje tjera štetnike. Rodni izdanci na kupini kao i kod maline već su otvoreni i vrlo brzo krošnja će biti popunjena rodnim grančicama. Vočke koje smo sadili u jesen pokazuju znakove života i sada im je potrebno posvetiti pažnju. Ukoliko je količina vlage u tlu mala, potrebno ih je zaliti. Pored toga, uraditi ćemo prve zahvate za formiranje krošnje. Ovu lijepu sadnicu kruške nabavili smo u rasadniku i radujemo se njenim ranim proljetnim plodovima, već u narednoj godini. Pri samoj sadnji vočke pazili smo da je kalem rana iznad površine tla što je jako bitno. Budući da smo sadnju obavljali u kratkom vremenu, jer vremenski uslovi nisu bili povoljni, nismo dodali dovoljno hranjiva koje je biljkama potrebno za razvoj u prvim godinama. Sada ćemo oko biljke dodati hranjivo koje sadržava veću količinu fosfora i kalija. 
Ovi makroelementi se dugo otapaju u tlu i potreban je duži period da ih biljka usvoji. Vočke ćemo okopati da bi se hranjivo što bolje pomiješalo sa tlom. Na taj način sprečavamo isparavanje određenih hranjiva koje se događa kada hranjivo ostane na površini tla. Pošto su se vočke primile i pupovi su se formirali, krenuti ćemo sa formiranjem krošnje. Ovisno o načinu uzgoja, postoji nekoliko uzgojnih oblika, a za ove vočke ćemo formirati razgranati uzgojni oblik. Ovaj oblik je dosta čest u našim vočnjacima, dok se za profesionalni plantažni uzgoj koriste drugi načini formiranja krošnje. Zbog toga ćemo skratiti stabljike na visinu od oko 1 metar, a preporuka je da ta visina bude oko 70 cm do 120 cm. Ovo radimo da bi vočku potaknuli da stvori nekoliko grana sa kojima će se vočka širiti, otvarajući time središnji dio krošnje. To je jako bitno da bi čitava vočka dobila dovoljno svjetla, a i sama berba voća će biti lakša jer vočke neće biti previsoke. Smanjivanje broja grana možemo postići skidanjem nekoliko pupova iz kojih bi se one trebale razviti. Sada je pogodno vrijeme jer se jednostavno može izabrati položaj i usmjeriti grane. Na nekim sadnicama u donjem dijelu stabla imamo grane koje ćemo odrezati, a ostavit ćemo 3 ili 4 grane koje su na pogodnom položaju. Dobro bi bilo, pored toga što su grane usmjerene na različite strane, da su i sa razmakom po visini od oko 10 cm. Sve rane koje smo napravili prilikom rezanja vočke treba zatvoriti kalemarskim voskom. Upravo na taj način sprečavamo i sušivanje biljke i pomažemo joj da se oporavi od ovog zahvata. Kao i kod drugog voća i kod lješnjaka treba obratiti pažnju na gustoću krošnje. Poželjno je otvoriti krošnju u srednjem dijelu i omogućiti strujanje zraka kroz biljku. Na taj način smanjiti ćemo mogućnost pojave bolesti, a i sam urod će biti puno kvalitetniji. Osim toga, sve niske grane koje dodiruju tlo treba ukloniti, jer je list u blizini tla i sklonje bolestima. Proljetni period je još uvijek pogodan za sadnju novih vočki, a naročito ako se radi o kontejnerskim sadnicama koje dolaze sa zemljom. Danas ćemo posaditi smokvu koju smo nabavili od dobavljača Berry Project. Ove vočke su mediteranskog podneblja, ali sve češće se mogu naći i u kontinentalnoj klimi. U plodnom tlu nije potrebna velika rupa, a i smokva je biljka koja se vrlo lako ukorjeni. Na dno iskopane rupe dodati ćemo stajsko gnojivo u koje ćemo pomiješati i mineralno hranjivo, kako bi tlo što više obogatili sa mineralima poput kalija i fosfora. Zemlju sa žila nije potrebno skidati, ali je dobro pružiti ih u svim smjerovima da bi se biljka što bolje ukorijenila i nastavila sa rastom. Oko sadnice je potrebno dodati rahlu zemlju i naravno obilno zaliti. Vjerujemo da će ovaj lijep i osunčan položaj biti pogodan za našu smokvu i da ćemo uspjeti da dobijemo plodove u narednim godinama. U cvjetnu gredicu koju smo prije nekoliko dana završili posadit ćemo kivi. 
I ova biljka je sa mediteranskog podnevlja, ali u određenim uslovima može prezimiti i u nešto hladnim klimama. Pokušati ćemo ga uzgojiti na ovom osunčanom mjestu koje je zaklonjeno od hladnih sjevernih vjetrova. Sadnica je iz poznatog rasadnika Vučković od kojih smo nabavljali i ostale sadnice voćaka. Budući da je sadnica kontejnerska, a vrijeme je dosta toplo, vegetacija će brzo krenuti. Naravno, nešto više o samom uzgoju kivija, o plodnji i drugim agrotehničkim mjerama pokazati ćemo u nekom od narednih videa. A vi nam pišite u komentare koja su vaša iskustva u uzgoju voća i povrća. Mi ćemo naravno rado odgovoriti na sve vaše poruke. Pred nama je topli dio godine i nadam se da ćemo ga svi iskoristiti i za boravak u prirodi, ali i za uzgoj biljaka, od kojih ćemo naravno nadamo se imati zdrave i ukusne plodove. Hvala vam što ste uz nas i nadamo se da će se naš krug ljubitelja prirode, voće i povrća i dalje širiti.